ஓகே முதல் கேள்வி வந்து பார்ப்போம் ஒரு விளையாட்டு திடல் செங்கோணம் முக்கோணம் வடிவில் உள்ளது செங்கோணத்தை தாங்கும் பக்கங்கள் ஐம்பது மீட்டர் எண்பது மீட்டர் ஓகேவா திடலில் சிமெண்ட் பூச சதுர மீட்டருக்கு ஐந்து ரூபாய் வீதம் ஆகும் அப்படின்னு வந்து மொத்த செலவு வந்து எவ்வளவு ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஐந்து ரூபாய் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தவிர மொத்த எத்தனை சதுர மீட்டர்னு தெரியாது அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது என்னது மொத்த எவ்வளவு சதுர மீட்டர் வந்து அந்த செங்கோணம் முக்கோணம் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பிறகு இன்ட்டு ஃபைவ்னு போட்டால் நமக்கு மொத்த செலவு வந்து கிடச்சிடும் ஓகேவா இதை பொறுத்த வரைக்கும் செங்கோணம் முக்கோணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாஃப் இன்ட்டு இந்த ரெண்டு வேலையும் வந்து போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஐம்பது இன்ட்டு எண்பது ரெண்டால் அடி கொடுத்தா நாற்பது ஓகே ஐம்பதையும் நாற்பதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐநாள் இருபது மிச்சம் ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே போட்டுருங்க ரெண்டாயிரம் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஓகே இது வந்து சதுர மீட்டர் ரெண்டாயிரம் சதுர மீட்டர் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஐந்து ரூபாய் அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் சதுர மீட்டருக்கு வந்து எவ்வளவு ஐ ரெண்டா பத்து மீதி மூணு ஜீரோ வந்து அப்படியே போட்டுருங்க ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து மொத்த செலவு வந்து ஆகும் அடுத்த இரண்டாவது கேள்வி ஐந்து எண்களின் சராசரி வந்து நூற்றி எண்பது எண்ணில் அவற்றில் ஒரு எண்ணை நீக்கினால் சராசரி நூற்றி ஐம்பதாக மாறுகிறது எனில் நீக்கப்பட்ட எண்ணை வந்து காண்க ஓகே இந்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் அஞ்சு எண்ணோட சராசரி எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி எண்பது அப்போ இந்த ரெண்டு பேருக்குனால் மொத்த வேல்யூ கிடச்சிருமா அப்போ ஐ பதினெட்டா எவ்வளவு தொண்ணூறு இந்த ஜீரோ அப்படியே போட்டுருங்க தொள்ளாயிரம் அடுத்தது அதில் வந்து ஒரு எண்ணை நீக்கிட்டாங்க நீக்கும்போது எவ்வளோ கிடைக்கும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கிடைக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நீக்கப்பட்ட எண்ணை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஓகே அப்போனா நாலு பதினஞ்சா எவ்வளவு அறநூறு ஓகே அறநூறு இன்ட்டு அஞ்சு நாலஞ்சா இருபது அறநூற்றி இருபது ஓகே மல்டிப்ளை பண்ணால் அறநூற்றி இருபது இப்போ தொள்ளாயிரத்தில் அறநூற்றி இருபது போனால் இரநூத்தி எண்பது அப்போ நீக்கப்பட்ட எண் வந்து என்னது இரநூத்தி எண்பது ஆப்ஷன் பி இரநூத்தி எண்பது அடுத்தது ஓகே ஒரு நபர் வந்து அறநூறு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு தெருவை ஐந்து நிமிடங்களில் கடக்கிறார் எனில் அவரின் வேகத்தை கிலோமீட்டர் பை மணியில் கூறுக ஓகேவா இப்போ அறநூறு மீட்டரை கிலோமீட்டரில் வந்து எழுதுனா எப்படி ஆயிரம் மீட்டர் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் அப்போ இப்போ அறநூறு மீட்டர் டிவைடட் பை ஆயிரம்னு போட்டால் நமக்கு கிலோமீட்டர் கிடச்சிருமா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ ஆறு பை பத்துனா எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வரும் அதே இது ஐந்து நிமிடத்தை வந்து மணியில் வந்து எழுதுனா அறுபது நிமிடம் வந்து ஒரு மணி நேரம் அப்போ இப்படி தான் எழுதும் ஓகே அறுபது நிமிடம் மேலே வந்து அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு பன்னிரெண்டு ஓகேவா ஒன்று பை பன்னிரெண்டுன்னு இருக்கு இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிலோமீட்டர் பை மணின்ட்டு எழுதணும் அப்போ கிலோமீட்டர் வந்து நமக்கு எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மணி வந்து ஒன்று பை பன்னிரெண்டு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன்று பை பன்னிரெண்டு அப்போ இந்த ஒன்று பை பன்னிரெண்டுனா இந்த பன்னிரெண்டு வந்து மேலே போகுமா அப்போ மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் ஓகேவா அப்போ பைத்தாறு அறுபது பதினோராறு அறுபத்தாறு பன்னெண்டாறு எழுபத்தி இரண்டு ஒரு புள்ளி மட்டும் வச்சுருங்க அவ்வளோதான் செவன் பாயிண்ட் டூ ஓகே ஆன்சர் வந்து என்னது ஆப்ஷன் பி செவன் பாயிண்ட் டூங்குது ஆன்சர் அடுத்தது நான்காவது கேள்வி கூட்டு சராசரி காணவும் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த நம்பரை நீங்கள் பார்க்கும்போது இதில் வந்து ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினான்கு பதினாறு அப்படின்ட்டு ஏறு வரிசையில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நம்பரை பார்க்கும்போது அது ஏறு வரிசை அல்லது இறங்கு வரிசையில் இருக்கணும் அப்படி இருந்துட்டுனா நம்ம ஈஸியாக வந்து ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நம்ம தான் வந்து ஏறு வரிசை அல்லது இறங்கு வரிசையில் எழுதிட்டு சம்ம வந்து செய்யணும் இப்போ இது வந்து ஏறு வரிசையில் இருக்கா என்னால் பிரச்சனை கிடையாது மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இப்படி எட்டு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு நடுவில் உள்ள ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டிடுங்க கூட்டினா எவ்வளவு எட்டு பத்தும் பதினெட்டு பதினெட்டு பை ரெண்டு ஒம்பது ஓகே ஒம்பது தான் வந்து ஆன்சர் இப்படி கூட்டியும் போடலாம் இல்லைனா வந்து எட்டுக்கும் பத்துக்கும் நடுவில் உள்ள நம்பர் என்னது ஒம்பது ஒம்பது தான் ஆன்சர் மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஈஸியாக அடுத்த ஐந்தாவது கேள்வி ஷியாமின் மாத வருமானம் வந்து பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதில் சேமிக்கக்கூடிய தொகை வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா எனில் அவரின் சேமிப்பு மற்றும் செலவை வந்து சதவீதத்தில் வந்து காண்க அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகே பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாயில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா வந்து சேமிக்கிறாருனா பார்த்தோன்னே தெரியும் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜின்ட்டு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் பத்து பெர்ச
தொண்ணூறு சதவீதம் ஆன்சர் வந்து என்னது பத்து சதவீதம் ஒன்று அடுத்தது வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் ஆப்ஷன் பி பத்து சதவீதம் தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து ஆன்சர் இதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த ஏரியா தான் ஓகேவா இங்கே சேமிக்கும் தொகை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க சில நேரத்தில் செலவு மற்றும் சேமிப்புன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து பத்து இப்படி கொடுக்குற நேரத்தில் வந்து நமக்கு தெரியும் சேமிப்பு தான் பத்து இது வந்து செலவு வந்து தொண்ணூறு அப்படின்ட்டு ஆனால் வந்து நம்ம அவசரத்தில் வந்து இது மாற்றி போட்டோம்னு நினச்சிக்கோங்க கேள்வி வந்து தப்பாயிருமா அதனால் வந்து இந்த இடத்த வந்து பார்த்துக்கோங்க சேமிப்பு செலவு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா அல்லது செலவு சேமிப்புன்னு கொடுத்துருக்கா அப்படின்ட்டு கணக்கு நல்லா ரீட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து பண்ணுவோம் அடுத்தது ஏ மற்றும் பியோட எல்சிஎம் வந்து ஏ ஓகேவா ஓகே ஏ மற்றும் பியோட எல்சிஎம் ஏ பி மற்றும் சியோட எல்சிஎம் வந்து பி சி மற்றும் ஏயோட எல்சிஎம் வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இது வந்து நம்மளே வந்து ஒரு லாஜிக்கலாக ஒரு நம்பர் போட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் தான் வந்து இந்த கொஸ்டின் ஓகேவா இப்போ ஏ பி இருக்குது அதோட எல்சிஎம் எவ்வளோ வரணுமா ஏன்னு வரணுமா அப்போ வந்து இப்போ இதுக்கு ஏக்கு வந்து எட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க பிக்கு வந்து நாலுன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டோட எல்சிஎம் வந்து என்ன வரும் எட்டு தான் வரும் ஓகேவா அப்படின்னா ஏ தான் வருது அடுத்து பி வந்து என்னது நான்கு அப்போ சிக்கு ஏதாட்டும் ஒரு வேல்யூ போடுவோம் ரெண்டுன்னு போடுவோம் ரெண்டுன்னு போட்டால் நாலுக்கும் ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் நாலு வரும் ஓகேவா அப்போ பிக்கும் சிக்கும் வந்து எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் பி வந்து வரும் அடுத்த சி ஓகேவா சிக்கும் ஏக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகேவா ரெண்டுக்கும் எட்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் எட்டு தான் வரும் எட்டுங்கிறது என்னது ஏ ஆன்சர் வந்து ஏ தான் வந்து ஆன்சர் இது வந்து நம்மளே வந்து ஒரு கான்செப்டாக வச்சு போடக்கூடிய கணக்கு தான் வந்து இந்த அடுத்தது வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் இது கொஞ்சம் பெரிய கணக்காக தான் இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கணக்கு அப்படியே எழுதுங்க ஓகேவா என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது இந்த இன்டர் இது டிவிஷன் இருக்கா டிவிஷனை வந்து மல்டிப்ளிகேஷனை மாற்றினா இப்படி கீழே உள்ள டேம் மேலே போகும் மேலே உள்ள டேம் வந்து கீழே வருமா அப்போது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் வந்து மேலே போகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைனை வந்து எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா எழுதிக்கோங்க அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் அதோடய ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இதுதான் அதோடய ஃபார்முலா அந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து நம்ம இப்போ இதை எழுதுவோம் அப்போ எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கோங்க டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா இந்த இதை எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ இதோட ஃபார்முலா வந்து என்னது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஓகே டூ ஏபிங்கும் போது டூ இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ்னா என்னது டென் எக்ஸ் ஓகே இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் இப்போ எதையும் எதையும் அடி கொடுக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா மீதி வந்து டேம் வந்து அப்படியே இருக்கும் x ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகே இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ தான் கேன்சல் ஆகிருக்கும் மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் கீழே டிவைடட் பை இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து டி மெத்தடில் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாமா ஓகேவா இப்போ இதை வந்து இப்படி தானே இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டையும் பெருக்குனா இருபத்தி அஞ்சு வரணும் ரெண்டையும் கூட்டினா பத்து வரணும் அப்படின்னா வந்து என்னது ரெண்டையும் பெருக்குனா ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டையும் கூட்டினா வந்து பத்து வருது அப்போ அஞ்சு தான் வந்து இதோட வேல்யூ ஓகே அப்போ அப்படின் போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் வரும் ஓகேவா அப்போ ஒரே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய டேம் மட்டும் எழுதுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் x மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா இது தான் வந்து ஆன்சர் கடைசி ஆன்சர் ஓகே இது வந்து எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் பி தான் வந்து சரியான ஆன்சர் x மைனஸ் பி எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதுதான் வந்து இ
இது வரும் இது வந்து ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து நிறைய டைம் கேட்ட கணக்கு தான் வந்து இந்த கணக்கு அதனால் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தவங்க வந்து டக்குன்னு பார்த்தோடனே ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க அதனால தான் வந்து ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து நிறைய பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்த கணக்கு அடுத்தது பாருங்கள் ஏழு மாணவர்கள் தின செலவிற்காக வாங்கிய பணம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நாற்பது இருபத்தாறு இருபத்தி மூணு இருபத்தெட்டு நாற்பத்தி மூணு ஓகே இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதோடைய இடைநிலை வந்து காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏறு வரிசை அல்லது இறங்கு வரிசையில் வந்து எழுதணும் அசண்டிங் அல்லது டிசைனிங் ஆர்டரில் வந்து எழுதணும் அசண்டிங் ஆர்டரில் வந்து நம்ம எழுதுவோம் ஓகேவா ஏறு வரிசையில் எழுதுவோம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு ஓகேவா இப்போ இதில் நடுவில் உள்ள நம்பர் என்ன என்ன இங்கே மூணு இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது நடுவில் உள்ளது தான் வந்து இடைநிலை இருபத்தி எட்டுங்கிறது இடைநிலை ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி இருபத்தெட்டு தான் வந்து இதோட இடைநிலை இப்போ கூட ஏதாட்டு ஒரு நம்பர் இருக்குது முப்பதுன்னு வந்துருந்துச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ இருபத்தெட்டுக்கும் முப்பதுக்கும் நடுவில் வந்து என்ன நம்பர் வரும் இருபத்தி ஒம்பது அதுதான் வந்து இதோட இடைநிலையாக வந்து இருக்கும் அடுத்த கேள்வி த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு டென் பிரைம் நம்பர் ஈஸ் முதல் பத்து பக எண்களின் வீச்சு வந்து என்ன அதற்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு மொதல் பத்து பக எண்கள் வந்து என்னென்று எழுதணும் மொதல் பத்து பக எண்கள் எழுதுகிறேன் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொம்பது இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு இருபத்தேழு வராது இருபத்தி ஒம்பது ஓகேவா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஓகே இப்போ வீச்சு அப்படின்னா வந்து என்னென்னா ஹையஸ்ட்டு நம்பர் மைனஸ் லோயஸ்ட்டு நம்பர் தான் வந்து வீச்சின்னு அர்த்தம் ரேஞ்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ இல்லை ஹையஸ்ட் நம்பர் என்னது இருபத்தி ஒம்பது லோயஸ்ட் நம்பர் என்னது ரெண்டு அப்போ இருபத்தி ஒம்பது மைனஸ் ரெண்டு இருபத்தி ஏழு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி இருபத்தி ஏழு அடுத்த கணக்கு ஓகே அடுத்த கணக்கு வந்து ஒரு ஆவரேஜ் கணக்கு ஓகேவா இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு வகுப்பில் வந்து பத்து மாணவர்களோட சராசரி உயரம் நூற்றி ஐம்பது என கணக்கெடுபடுகிறது அது வந்து நூற்றி நாற்பது சென்டிமீட்டர் என்பது வந்து தப்பாக வந்து நூற்றி முப்பது அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து சரியாக வந்து சராசரி வந்து எவ்வளோ வரும் அந்த உயரத்தை வந்து சரி செஞ்ச பெயரவு அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ பத்து மாணவர்களோட சராசரி உயரம் வந்து எவ்வளவு நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஏதோ ஒரு பையனுக்கு மட்டும் நூற்றி நாற்பது அப்படிங்கிறது நூற்றி முப்பதுன்னு போட்டாங்க அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம வந்து பத்தை வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்படி வந்து இப்போ பத்து நம் பத்து மாணவர்கள் பத்து வேல்யூ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும்னா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாலே போதும் பத்து பேருக்கு பத்து வேல்யூ வந்து ஆட் ஆயிரும் அப்போது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணும்போது ஆவரேஜில் வந்து ஒன்று வந்து கொடுமா அவ்வளோதான் அப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுங்குது இதோட ஆன்சர் ஓகே இல்லை நான் வந்து இது இப்படி கூட எழுதலாம் பத்து வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ எத்தனை மாணவர்கள் பத்து அப்போ பத்து பை பத்துன்னு போட்டால் ஒன்று ஆவரேஜ் கூட வந்து ஒன்று கூட்டிடணும் இவ்வளோதான் வந்து இதோட ஆன்சர் அப்போ ஆவரேஜ் வந்து ஏற்கனவே நூற்றம்பது இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்று கூட்டினா நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுங்குது 